The book of Revelation foretells that at the end of time, Piniga od Pimenje Ivanovo nam kaže da će na kraju vremena things will not be as they seem to be. Stvari da neće izgledati, da će izgledati onakvima kakve nisu. The last days of earth's history. Dakle, u zadnje, posljednje vrijeme povijesti our eyes and our ears will deceive us. Prevarit će nas naša osjetila, naš vid i naš slup. Things will not be as they seem. Stvari neće biti onakve kakve izgledaju. Provao sam 26 godina kao profesor na svoj učilištu Andrews. Nedaleko od tog mjesta se nalazi Michigansko jezero. To jezero je vrlo različito od vaših hrvatskih jezera. To je vrlo u stvarnosti je to jezero veće od Jadranskog mora. Kad stanete na obavu tog jezera, ne vidite ovu drugu stranu. Izgleda potpuno ravno se. Međutim, stvari nisu onakve kakve izgledaju. Uh, jer u stvarnosti uh, površina nije ravna nego je zaobljena ili zagrljena. Zato što je i zemlja okrugla. Međutim, naše oči ne uočavaju tu uh, 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 zagrljenost ili zaobljenost. Stvari nisu onakve kakve ih mi uvijek vidimo. I remember when we bought our first house. Sjećam se kada smo prvi puta kupili vlastitu kuću. And it was the first time my two-year-old daughter saw was able to have a a yard with with grass to play on. I bilo je to prvi puta da je naša dvogodišnja djevojčica imala dvorište, dravno to dvorište za igranje. Now in our apartment where we had lived before. A u našem stanu u kojem smo živjeli do tada. She often saw her father vacuuming the carpet. Često je gledala svog oca kako usisava tepih. Ali ga nikad nije vidjela kako šiša travu. A onda smo pronašli tamo znači jednu posilicu koja je bila na električni pogod. Dakle, uključili se je u garaži, u struju. I povezana dugačkim kavlom, kosovica je mogla posjeti tamo. I onda je moja dvogodišnja njevojčica promatrala i skuće kako ja posjeti tamo. I ona nije znala šta ja to radim. Pokušala je to razumjeti. I konačno se njeno lice ozarilo. Ona je razumjela što ja to čim. I otrčala je u kuću. I rekla je, mama, znaš šta? Tata čisti travu. Stvari nisu uvijek onakve kako izgledaju. I Biblija nam govori o tome da u posljednju na kraju vremena stvari neće izgledati, neće biti onakve kako izgledaju. Mi mislimo i mislit ćemo da znamo što se događa, međutim nećemo znati. Mi je interesantno da učinjenje 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 učinjenje. Čini mi se da mlađa generacija puno više razumije. Jer prije izvjesno vremena se pojavio film pod imenu Matrix. I zanimljivo je to da je tema ovog filma zapravo ista tema kao u otpivenju Ivanovom. 
I ovaj film nam oslikava ideju da možete živjeti u svijetu koji nije stvaran. And ask the question whether everything we experience is just some big computer program somewhere. I tu se postavlja pitanje, je li tako nije li sve što se vidi samo zapravo jedan kompjutersi software program. At the end of time it will be like that. Konac vremena će biti nešto slično. Things will, people will think that they experience what is real. Ljudi će pomišljati da oni doživljavaju nekakvu stvarnost. Ali u biti riječ je o prijevaju. Idemo zajedno u knjigu od prijevenja, pogledajmo tekst koji je pred nama i pokušajmo ga razumjeti. The foundation passage for our study this morning is Revelation 12 through 14. Tekst koji ćemo danas proučavati, osnovni tekst je nalazi se u otkrivenju od 12. do 14. poglada. And I would be pleased if you have your Bibles open and you can follow because we will look at many texts in a row. I ja bih vas pozvao da ako imate svoje Biblije i otvorite ih, te da zajedno pratimo mnoge tekstove koje ćemo čitati. And what I would like you to do this morning i ono na što bih vas pozvao ovog jutra samo za jedan sat a to je da zaboravite sve što ste ikada saznali i naučili o otkrivenju i da čitate ove tekstove kao da ih čitate prvi put because there is a story in the book of Revelation that we sometimes miss jer se u ovim tekstovima od primenja prikazuje jedna priča koju mi često ne razumijemo ili promašimo. Mi kad čitamo, promatramo simbole koji se nalaze u knjizi i onda od tih simbola izravno idemo u povijest tražiti njihovog ispunjenja, međutim, zanemarimo i ne uočimo priču i kontekst u kojima se oni nalaze. Ovog jutra ja bih želio učiniti samo upravo to. Revelation 12 through 14 are illustrated here as three boxes. Ovdje na platnu koliko se vidi imamo ilustrirana poglavlja od primjenja 12 do 14 kao Ova tri poglavlja opisuju jedan veliki sukom koji će se dogoditi na sršetku vremena. Tekst koji je ključan za naši evo primjenje 12. poglavlja 17. koji glasi koji glasi tada obuze gnjevom protiv žene, zmaj vode da vodi rad protiv ostalih iz njezina potomstva, protiv onih koji vrše Božje zapovjedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo. Ovaj nam tekst govori da na posljedku vremena će biti na svijetu dvije strane. One of these sides is called the dragon. Na jednoj strani nalazi će se takozvani smaj. The other side is called the remnant. A druga strana se zove ostatak. But in the original language, the war doesn't start right away. Međutim, u originalnom jeziku rad ne počinje odmah. Instead it says the dragon goes away to make war. Nego u tekstu piše da je zmaj otišao da bi učinio ili izazvao rad, volio rad. In fact, the dragon's war is described in chapter 13. A onda taj rad zmaje koje on vodi opisan u 13. pogledu. And the remnant's response to that war is in chapter 14. A onda u 14. pogledu ostatak Boži odgovara na taj rad zmaja. So the war is summarized in chapter 12:17. Na taj način ovaj sukob ili rat je u 12. do 14. poglavlju sažen. So it's described in detail in chapters 13 and 14. Međutim, 
nepeljno je znači opisan u 13. i 14. govorima. So the dragon goes away to make war. Dakle, zmaj odlazi da bi vodio rat. Where does he go? Kada on to ide? It says that he goes to the beach. Tekstom kaže da on ide na obavu. In the first verse of chapter 13, he goes to the sand of the sea. U početku 13. poglavlja on ide na pjesak ili na obalu mora. And what is his purpose? Koje je njegov cilj, njegova namjera? To gather allies for the final conflict. Da okupi saveznike za posljednji konflikt i sukom. See, if you read through chapter 12, i kad pročitate cijelu 12. poglavlje, you'll see that the dragon has been fighting wars all the way through history. Onda ćete zamijetiti da je zmaj taj koji vodi rat kroz cijelu povijest čovječanstva. The dragon attacks the woman who is standing on the moon. Zmaj napada ženu koja stoji na mjesecu. He attacks her son when he's born. Zmaj napada njenog sina koji je rovnogo rođen. He chases the woman into the desert. On tjera ženu u pustinji, u pustinji. He ascends up to heaven to battle against Michael in heaven. On ustaje i bori se protiv Mihaela na nebu. Every time the dragon fails. I svaki puta zmaj je izgubio. Now he comes to the very last time of history. I sada on ima pred sobom posljednji ulomak ili dio povijesti. This is his very last chance to defeat God. Sad je pred njim ona posljednja prigoda i prilika da on pobjedi Boga. I u takvom jednom presudnom dijelu povijesti on treba svu pomoć koju uopće može dobiti. I tako on stoji na obali mora a iz mora izlazi jedna svijer. And then there's another beast that comes up from the earth. And the poster is the third beast that comes from the sky. Chapter 13 tells the story of these two new characters. I sljedeća trinaesta, trinaesta poglavlje nam opisuje ove likove, ove pojave. The first ten verses of Revelation 13 describe the beast you will see. Prvi deset reda kako trinaesta poglavlje opisuju ovu zvijer koja izlazi iz mora. And the last eight verses focus on the beast from the earth. A oni drugi deset reda kako govore fokusiraju se na zvijer koja dolazi s kopna. And Adventists have often identified these characters in the course of history. A Adventisti su ove zvijeri uvijek identificirale u povijesti. But that is not my purpose this morning. Međutim, ja se danas neću vaditi ovime. I want to take a closer look at the story of Revelation 13. Ja bih radije s vama pogledao, znači, priču koja se krije ovdje u otkrivenju 13. Because what you have in the end are three characters working together. Jer ono što se ovdje na kraju može uočiti, a to je da se pojavljuju neka tri nova lika koja zajedno djeluju. You have a dragon. Imate dakle zmaja, you have the sea beast, imate morsku svijet, and the land beast, i kopnenu svijet, and unholy three. To je jedno nesveto trojstvo. And it is interesting when you see that because you wonder if that has something to do with God. I zanimljivo je kad promatrate ovu pojavu i pitate se ima li ona nekakve veze s Bogom. Because in the book of Revelation, God is often described in terms of threes. Jer kada otkrivenja opisuje Boga, često ga opisuje kao trojedno. But here you also have three, and it's not God. A ovdje isto imate tri, ali nije Bog. It's the enemies of God. Ovo je Boži neprijatelj. And it makes you think perhaps these are a counterfeit of the Godhead. I ovdje se radi zapravo o krivotvorini božanstva. Perhaps the dragon is a counterfeit of God the Father. Prema tekstu mogli bismo zaključiti da je zvijer krivotvorina Boga Otca. And the sea beast is a counterfeit of the Son, Jesus Christ. I da je ova morska zvijer 
Ako biste vidjeli jednu drugu i treću životinu koja isto ima sedam glava i deset rogova, što biste onda znali? You'd know that you'd discovered a new species. <laughs> a, onda biste saznali da ste a, a species, okay. Yeah. Sorry. <laughs> onda biste saznali da ste otkrili novu vrstu. So you see this beast from the sea has seven heads and ten horns. Dakle ova životinja u otkrivenju ima sedam glava i deset rogova. But when you go back to chapter 12, Međutim, ako se vratite natrag u 12. poglavlje, you will remember that the dragon has seven heads and ten horns. Onda ćete vidjeti da e, izmaj ima sedam glava i deset rogova. The beast from the sea looks just like the dragon. I onda zapravo primjećujete da zvijer koja izlazi iz mora izgleda isto kao izmaj. In verse 2 it says that the dragon gave the beast his power throne and great authority. I onda dalje čitamo znači da je zmaj dao ovoj zvijeri njenu njen autoritet. So the sea, the sea beast gets his authority from the dragon. Znači ova morska zvijer ona je svoju vlast i svoju moć primila od zmaja. And then it says that one of those seven heads was slaughtered to death and then the wound of his death was healed. I onda uh, piše da je uh, 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 jedna od ova od ovih glava bila ranjena na smrt now, i ponovno iscijelila. Now if somebody is killed and becomes healed what do you call that? E sad ako je netko uh, ubijen 
pa onda ponovno iscijeljen kako to nazivamo it is a resurrection to je uskrsnuće so this beast has a death and a resurrection prema tome ova zvijer je umrla i ponovno uskrsnula and the beast also has a time for its ministry i onda ova zvijer isto tako je imala vrijeme kroz koje je trebala djelovati its ministry is to last for 42 months a vrijeme koje joj je dano za njeno djelovanje je 42 mjeseca now let's compare this beast with jesus christ hajde da sada usporedimo ovu zvijer s isusom kristom in john chapter 14 jesus says u 14. poglavlju Ivanovog evanđelja Isus kaže If you have seen me you have seen the Father. Onaj koji vidi mene vidi Oca nebeskog. Jesus looks just like his Father. Znači Isus izgleda poput Oca nebeskog. If you've seen the sea beast you have seen the dragon. Po tome ako ste vidjeli morsku zvijer vi ste vidjeli zmaja. The sea beast looks just like the dragon. Jer morska zvijer izgleda poput zmaja. Jesus also said in Matthew 28 that he received his authority from the Father. Opet u Matejom evanđelju čitamo da 28. poglavlju da je Isus svoju vlast i punomoć primio od Oca. The sea beast receives his authority from the dragon. A ova uh, morska zvijer svoju uh, vlast prima od zmaja. And both of these have a death and a resurrection. I opet i u slučaju Isusa i u slučaju ove zvijeri smrt je tu i uskrsnuće. Do you see how the sea beast is a deliberate counterfeit of Jesus Christ? I onda uočavate jednu jednu veliku krivotvorinu Isusa Krista ili lažnog Krista. The work of the sea beast is to present himself in the place of Jesus Christ. I djelo ove zvijeri je zapravo da sama sebe prikaže kao da je Isus Krist. And here's another interesting point. I onda pronalazimo još jednu zanimljivost ovdje. How long is 42 months? Koliko je uh, taj dugačak taj to vrijeme od 42 mjeseca? It's three and a half years. To je tri i pol godine. How long was Jesus ministry? Koliko je trajala Isusova služba na zemlji? Three and a half years. Tri i pol godine. You see the sea beast is described in the language of Jesus. Vidite dakle da je ova morska zvijer opisana istim pojmovima kao što je opisan Isus Krist. And it's clearly the enemy of Jesus Christ. I potpuno je jasno da je ova zvijer neprijatelj Isusa Krista. The sea beast is a counterfeit of Jesus Christ, the antichrist. I da je ova zvijer morska zvijer um krivotvorina ili lažni krist ili antikrist. What about the land beast? A što ćemo reći o onoj uh, kopnenoj zvijeri? Uh, let's take a look at the text in Revelation 13:11 and beyond. Pro, hajde da pogledamo zajedno otkrivenje 13. poglavlje od 11. redka nadalje. It says this land beast has two horns like a lamb. Ovdje piše da ova druga zvijer ima je imala dva roga kao u Janjeta. Uh, in the book of Revelation the word lamb occurs 29 times. 20 puta se u knjizi Otkrivenja Ivanovog spominje Janje. 28 times it clearly refers to Jesus. 28 puta se odnosi potpuno jasno na Isusa Krista. The 29th time is here. A 29. puta se ovdje spominje. There's something lamb like about this beast. Nešto u ovoj zvijeri postoji što sliči Janjetu. In verse 12 it tells us that the land beast speaks in behalf of the sea beast. U 12. redku čitamo da ova kopnena zvijer govori u ime one morske zvijeri. It tells us that this beast from the earth does not speak for himself. Znači ova kopnena zvijer ne govori sama od sebe i za sebe. But he speaks in behalf of the beast from the sea. Već ova kopnena zvijer znači govori u ime one morske zvijeri. And verse 13 tells us that he brings fire down from heaven to earth. I onda sljedeći redak nam govori da ona čini da oganj pada s neba na zemlju. Let us compare the land beast with the Holy Spirit. 
idemo e, usporediti ovu kopnenu zvijer sa duhom svetim. What did Jesus call the Holy Spirit in the Gospel of John? Kako uh, sveto pismo u Ivanovom evanđelju naziva duha svetoga? He called it another comforter. Uh, oslovljava ga ili ga naziva onim drugim utješiteljem. Jesus didn't say the Holy Spirit was the comforter. Isus nije kazao da je duh sveti um, utješitelj. He said the Holy Spirit is another comforter. Uh, već je on kazao da je duh sveti ona je drugačiji uh, utješitelj druge vrste. You see the disciples were very depressed uh, at the time of this meeting. Uh, u to vrijeme Isusovi učenici su bili vrlo depresivni. Jesus said that he was going away. Jer im je Isus najavio da on odlazi sa ove zemlje. And they were very upset that they were losing Jesus. I uh, oni su bili um, uh, žalosni što će ih Isus napustiti. And Jesus said to them i will not leave you orphans. A Isus im je obećao da ih neće ostaviti jadnima, recimo. I will send you another comforter. Već ću vam ja poslati drugoga utješitelja. Who is the real comforter? A ako on šalje drugoga, tko je onda stvarni uh, utješitelj? It is Jesus. To je Isus. Jesus is the one that comforted his disciples. Isus je onaj koji je tješio i hrabrio svoje učenike. But now he promises to send them the Holy Spirit. Ali sada je on njima dao obećanje da će im poslati Duha Svetoga. The Holy Spirit would be another comforter. A taj Duh Sveti će biti onaj drugačiji utješitelj ili drugi. It would do the work that Jesus had been doing for them on this earth. On će nastaviti činiti Isusovo dijelo koje je on činio za njih. The Holy Spirit takes Jesus place. Here on this earth. I Duh Sveti zauzima Isusovo mjesto ovdje na svijetu, na zemlji. So, so the Holy Spirit is like Jesus. Prema tome Duh Sveti je sličan Isusu. Uh, the beast from the earth is lamb-like. I isto tako je ova zem, uh, kopnena zvijer slična janjetu. And Jesus told them the Holy Spirit will not speak about himself, but he will speak about Jesus. I Biblija nam govori da Duh Sveti neće govoriti sam od sebe i o sebi, nego će govoriti o Isusu. The land beast does not speak for himself, he points to Jesus. Isto, I mean, he points to uh, the sea beast. Yeah. Isto tako, znači, kopnena zvijer ne govori o sebi ni od sebe, nego govori o onoj morskoj zvijeri. So you see, the relationship between the sea beast and the land beast is like the relationship between the Holy Spirit and Jesus. Na taj način je odnos između morske zvijeri i kopnene zvijeri sličan odnosu Duha Svetog prema Isusu Kristu. And the Holy Spirit uh, of course brought fire down from heaven on the day of Pentecost. Isto tako nam je poznato da je Duh Sveti uh, na dan Pedesetnice učinio da oganj siđe s neba na ljude. The land beast brings fire down from heaven uh, at the end of time. I ova zvijer kopnena čini da na kraju vremena oganj silazi s neba na zemlju. So at the end of time things will not be as they seem. Prema tome na kraju vremena stvari neće biti onakve kakve izgledaju. There will be a great deception at the end of time uh, seeking to persuade people that the counterfeit is true. Uh, znači dogodit će se jedna jedna velika prijevara na kraju vremena da bi ljudi povjerovali kako je krivotvorina istina. People will see mighty evidence in the world that God is at work. A ljudi na zemlji će vidjeti dokaze i to snažne dokaze da Bog djeluje. But it will not be the true God. Ali to neće biti stvarni i istinski Bog. It will be a counterfeit of God. Biće to lažni Bog ili krivotvorina. Uh, this is one of the main reasons that God has called the Adventist people. I to je jedan glavni razlog zbog kojega je Bog pozvao adventni narod. To help the world to realize that at the end things will not be as they seem. Da bi pozvao ovaj svijet uh, i ljude uh, kako bi oni razumjeli da stvari nisu onakve kakve izgledaju. In the last days of earth history our eyes and our ears will deceive us. Uh, u posljednjim danima ove povijesti oči naše i Uh, uši naše će nas prevariti. Can we do today to for such a day? Možemo li mi učiniti nešto 
da bismo se mi pripremili za te dane. How can we be ready for such a great deception that is coming? Na koji način se mi možemo, možemo pripremiti ili biti spremni za veliku prijevaru? I would suggest three things. Ja sugeriram tri stvari. In the light of what is coming, uh, we ought to study the Bible as we've never studied it before. U svjetlosti um, očekivanja onoga što će doći, trebali bismo se posvetiti uh, čitanju i proučavanju Biblije kao nikad do sad. I would suggest that we pray as we've never prayed before. I ja sugeriram da se molimo kao što se nikada do sada nismo molili. I would suggest perhaps uh, we also had, ought to have a healthy distrust of our own opinions. A isto tako vas pozivamo da ne vjerujemo sami uh, sebi i vlastitim uh, uh, pogledima. Because it is only as uh, we keep our minds open to the word of God uh, that we can prepare ourselves for that day. Jer samo onoliko koliko će naše oči biti otvorene za uh, Božju riječ, mi ćemo se moći pripremiti za te dane. It is through Bible study, prayer and openness to God that we can be ready. Uh, mi možemo se pripremiti kroz proučavanje Biblije, kroz molitvu i otvorenost za Božje djelovanje. But the book of Revelation has a little more to say about this deception. Međutim, knjiga otkrivenja nam još nešto više može reći o ovoj velikoj prevari. Revelation 13 and verses 13 and 14. U otkrivenju 13 u 13. i 14. redku možemo čitati. Shall I read this? Ona učini velika čudesa, tako da i vatru s neba spušta na zemlju na očigled ljudi. I zavodi stanovnike zemlje čudesima koja su joj dana da ih čini u službi zvijeri, savjetujući stanovnicima zemlje da naprave kip zvijeri koja bi ranjena mačem, koja bi ranjena mačem, ali ostade na životu. It says that the land beast performs great signs. Tekst nam kaže da ova kopnena zvijer će činiti velika, velike znake. These are clearly great miracles. Da će se jasno vidljivo dogoditi velika čudesa. Amazing things will happen that we cannot explain. Dogodit će se nevjerojatne stvari koje nećemo moći objasniti. It will seem to everyone that the power of God is at work. Svi će nekako vidjeti da je božanska sila na dijelu. It will seem that uh, Jesus Christ is, is very present in this. Izgledaće kao da je na dijelu i izgledaće kao da je Isus Krist prisutan u tome. It will seem that the Holy Spirit is mightily at work. Izgledaće kao da je Duh Sveti moćno na dijelu. And it will be a deception. Međutim bit će to prijevara. It may even seem like a new Pentecost. Uh, izgledat će to možda kao da je to nova pedesetnica. But it'll be from a counterfeit Holy Spirit. Ali će to biti od lažnog Duha Svetog. I think sometimes we are a little too confident as we approach the end. Uh, ponekad mi se čini da smo mi puni samo pouzdanja kad se približavamo kraju. But the reality is that our eyes and ears will tend to deceive us. Međutim, stvarnost je ova da će nas prevariti naše, naša osjetila. And our only safety is in the word of God. I da je jedina sigurnost u riječi Božjoj. There's one more text that deals with the end time deception in Revelation. Ima još jedan tekst koja se koji se bavi posljednjom prijevarom, a nalazi se u otkrivenju Ivanom. Revelation 16:13. U 16. poglavlju to je 13. redak. U to opazi gdje iz usta zmaja iz usta zvijeri i iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha kao žabe. Here are three characters once again. Ovdje ponovno vidimo tri karaktera, tri lika. The dragon, the beast and the false prophet. To je zmaj, to je zvijer i to je lažni prorok. Who are these? Ko su ovi, ovi likovi? Uh, these I think are the same three that you had in chapter 13. To su, mislim, ona, ona ista bića koja su opisana u 13. poglavlju. Uh, once again you have a dragon. Jer u 13. poglavlju, kao i ovdje, ponovno imamo zmaja. Instead of the sea beast, it is simply called the beast. Umjesto uh, morske zvjeri, jednostavno piše zvjer. And instead of the land beast, 
uh, it mentions the false prophet. A umjesto ove kopnene zvijeri ovdje se spominje lažni prorok. It is the false prophet, the false Elijah that brings fire down from, earth, uh, lažni, from heaven to earth. Lažni prorok, lažni Ilija koji čini da oganj silazi s neba. So uh, you see here a counterfeit not only of the Trinity uh, but also uh, this, this is a counterfeit of the Trinity. A ono što ovdje vidimo je potpuno uh, krivotvorenje trojstva uh, svetog trojstva odnosno lažno sveto trojstvo. But notice what that Trinity does. Zapazimo i ono što ovo trojstvo čini. It sends out three unclean spirits like frogs. Ono odašilja uh, tri nečista duha koje izgledaju poput žaba. Now why do frogs come into the story at this point? Uh, iz kojih razloga se na ovom mjestu sada žabe pojavljuje u priči how, how to understand these frogs? I na koji način možemo razumjeti ove žabe? Throughout chapter 16 uh, the story builds on the plagues of the Exodus. Uh, kroz cijelo 16. poglavlje se pojavljuju zla koja uh, udaraju ovaj svijet, a zapravo su, su ona uzeta iz uh, izlaska Izraelskog iz Egipta. Uh, perhaps you remember the story. Vi se sigurno sjećate uh, ove, ovog događaja izlaska. Uh, Pharaoh, the great king of Egypt, is sitting on his throne. Veliki egipatski faraon sjedi na svome prijestolju. And Moses and Aaron come in and challenge him. A um, uh, Mojsije i Aaron dolaze pred njega i izazivaju ga. And he says, prove that you are speaking for God. I on kaže, dokažite vi da govorite u Božje ime. So Aaron throws down his walking stick. I onda Aaron baca svoj štap na zemlju. And immediately it turns into a snake. I štap se pretvara u zmiju. And Pharaoh is screaming in fright. A Pharaoh je uh, uh, vrisnuo. I hate snakes, he says. Uh, mrzim zmije, rekao je. And he is very frightened by this. I on se uplaši od toga. But then his magicians take their walking sticks, throw them down and they become snakes. Uh, ma nje, međutim njegovi vračari su bacili svoje štapove i učinili ista čudesa zmije. And now Pharaoh says, I understand. I onda je faraon rekao, da, da, razumijem. Moses brings power. Uh, Mojsije ima doneo je moć sa sobom. But we have power too. Ali i mi imamo silu. It's power against power. I tu je sila na suprot sile. We can handle this. To ćemo mi već riješiti. And then uh, Moses says, okay, watch this. A onda je Mojsije bio poslan i rekao, uh, gledaj sada ovo drugo. And he turns the water of the Nile into blood. I pretvorio je Nil, vodu rijeke Nila u krv. Once again Pharaoh is terribly frightened. I faraon je ponovno uplašen. But then his magicians take a bowl of water and turn it into blood. I ponovno njegovi mađioničari odnosno vraćevi pretvaraju vodu u krv. And once again uh, Pharaoh realizes okay, power against power. I ponovno faraon je shvatio tu je sila protiv sile. We can manage this situation. Već ćemo mi to dovesti do kraja. But then Moses brings the plague of frogs. A međutim tada se događa da Mojsije izaziva pošast žaba. And uh, the magicians also produce frogs. I međutim dogodilo se da su i vraćevi uh, proizveli ili stvorili žabe. Do you see what was happening in the story? Ali što se onda događa u ovom izvještaju? The challenge for Pharaoh was uh, who speaks for God. Uh, uh, dakle izazov je bio sad za faraona razumjeti ovdje uh, kroz koga Bog govori u stvarnosti. Everything that Moses did to show that he was speaking for God. Sve ono što je Mojsije učinio da bi pokazao da govori u Božje ime. Pharaoh's magicians copied it. Uh, faraonovi vračari su kopirali. They counterfeited it. Krivotvorili su. And as a result uh, Pharaoh was deceived. I kao rezultat toga je prijevara, faraon je bio prijevaren. He believed he could ignore the God of Moses. I faraon je mislio da onda može ignorirati Mojsijevog Boga. But here's the interesting piece to the story. Međutim, tu sad nalazimo važan podatak za našu priču. There were ten plagues. Bilo je deset uh, tih nevolja ili zala koja su pogodila Egipat. Eight more plagues followed the frogs. Nakon žaba još ih imamo osam. But from that time on, ali od ovog vremena nadalje, God did not permit the magicians to counterfeit anymore. Bog nije dozvolio da nastane 
još jednom nekakva krivotvorina. In other words, the plague of frogs was the last deception in Egypt. Drugim riječima, uh, ova pošast od žaba je bila posljednja prijevara u Egiptu. That's why there are frogs here in this text. I iz tih razloga su žabe ovdje u ovom tekstu. They represent the last deception of earth's history. Ove žabe predstavljaju posljednju prijevaru u povijesti čovječanstva. Who are, who are these frogs? Tko su ove žabe? Verse 14. U 14. redku mi ćemo pročitati. To su uistinu proročki duhovi koji proizvode znakove i koji odlaze kraljevima cijelog svijeta da ih skupe za rad velikog dana Boga svemogućega. It says that these frogs are the spirits of demons. Ovdje na, čitamo da su ove žabe demonski duhovi. What is a demon? Što je to ili tko je to demon? According to the New Testament it is a satanic angel. Sukladno Novom Zavjetu demon je sotonski anđeo. Demons are angels that followed Satan from the beginning. Demoni su anđeli koji slijede Sotonu od samog početka. So when the unholy trinity sends out three frogs, what are they sending? Kada u ovom slučaju sveto trojstvo šalju žabe, koga oni šalju? They are sending out three angels to the world. Uh, oni šalju tri anđela u ovaj svijet. Were there any other angels in the book of Revelation? Imamo li mi nekih drugih anđela u knjizi otkrivenja? In Revelation 14 you had three angels giving the last message of God to this earth. U uh, 14. poglavlju otkrivenja Ivanog imamo uh, tri anđela koja Bog šalje kao vjesnike ovom svijetu. So you have matching pairs in Revelation. I onda vi ovdje imate suprotne parove u otkrivenju. You have an evil trinity. Imate s jedne strane trojstvo zla and a holy trinity. I imate s druge strane sveto trojstvo. You have three frogs. Imate s jedne strane tri žabe and you have three angels. Imate s druge strane tri anđela. Uh, the three frogs go out to the world. Ovi duhovi ili žabe izlaze u svijet and the three angels go out to the world. I tri anđela su poslana po svijetu. In the final conflict of earth's history there will be a great deception. Dakle, u zadnjim danima ljudske povijesti će biti velika prijevara. Be, be a counterfeit of the true God. Biće to uh, krivotvorina istino istinitoga Boga. And a counterfeit of the true gospel. Biće to i jednako tako krivotvorina stvarnog evanđelja. God has called the Adventist people to prepare the world for that conflict. Bog je pozvao adventni narod da pripremi svijet za ovu veliku prijevaru. So these three frogs represent a counterfeit gospel that will go to the world at the end. Znači ove tri žabe uh, predstavljaju uh, krivotvoreno evanđelje ili vijest koja odlazi u svijet. It will seem to be the true message of Jesus for the end of time. Uh, I izgleda će kao da je to ona istinska Isusova poruka svijetu. But it will be a counterfeit. Ali neće biti već će biti prijevara. There be two competing claims to the truth about God. Uh, dakle, uh, um, pogledajmo, znači, dva, uh, dvije istine o ovome. Uh, but it is even worse than that. Um, the final dakle, deception is suprotne, even worse than that. Istine, tako, malo, uh, ali još je više od toga, ili gore od toga. Revelation 16:16. 16. U 16. redku 16. poglavlja otkrivenja čitamo. This is the famous Battle of Armageddon text. U onom vrlo poznatom tekstu o Armagedonskoj bitci. 16:16 piše: Skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Armagedon. So here the final battle is in a place called Armageddon. Dakle, u ovoj konačnoj uh, Konačnom sukobu se spominje mjesto koje se naziva Armagedon. Uh, people have puzzled for hundreds of years as to what this Armageddon is all about. Uh, ljudi su se stoljećima pitali š, što bi značio ovaj izraz. It is a Hebrew word in some sense. Uh, na neki način ovo je hebrejska riječ. In the Hebrew the word har means mountain. 
Na hebrejskom jeziku riječ har označava brdo. In the Greek Old Testament, Magedon is the Greek term for Megiddo. A u grčkom Novom Zavjetu Magedon se prevodi je zapravo prijevod hebrejske riječi Megido. So you have this strange Hebrew Greek mixed word. Imate ovdje jednu neobičnu hebrejsko grčku mješavinu. And it means mountain of Megiddo. A znači u biti brdo ili planina Megida ili Megido. But uh, You know, what is the mountain of Megiddo? Međutim, gdje je ta planina koja se zove Megiddo? There's no mountain anywhere in the world named Megiddo. Nigdje na svijetu ne postoji ovako brdo koje bi se zvalo Megiddo. But we remember that Revelation is a symbolic book. Međutim, prisjetimo se da je otkrivenje knjiga simbola. Uh, the book of Revelation is uh, pointing to the things of God through symbols. I otkrivenje nam govori o Božim stvarima kroz simbole. The ancient city of Megiddo was at the edge of a valley. Antički grad Megiddo se je nalazio na kraju jedne doline, velike doline. If you were standing in the ruins of ancient Megiddo today. Kada biste se našli na mjestu nekadašnjeg drevnog Megida. And you look up from the city. I kada biste gledali um, na grad ili od grada uh, there's a high mountain that looms right over the city. I onda biste vidjeli dakle iz grada i jednu planinu koja je tu blizu. The name of that mountain is Mount Carmel. A um, ime ovo ovog brda je ili planine je Karmel. The book of Revelation is filled with hints from the Old Testament. Um, knjiga otkrivenja Ivanova je prepuna um, pomisli na stari, na stari zavjet. And here we are reminded suddenly of the Mount Carmel experience with Elijah and the prophets of Baal. I ovdje je zapravo se je nekakva aluzija na um, Iliju koji se na gori Karmelu susreo sa Baalovim prorokovima, prorocima. Do you remember that story? Sjećate li se tog događaja? Elijah had a confrontation with 400 prophets of Baal. Ilija je imao jedan sukob sa 400 balovih proroka. It didn't look like an equal contest. Uh, nije to izgledalo kao jedna ravnopravna borba. It's just one against 400. Jer je bio jedan na supro 400. But God was on Elijah's side. Međutim na Ilinoj strani je bio Bog. And Elijah let down a challenge. I uh, Ilija je prihvatio izazov. He said, let's build two altars here. I kazao je, ha, idemo načiniti dva oltara ovdje. Let's put a sacrifice on each altar. I stavimo na te oltare žrtve. And then let's all pray, 400 one of us. I onda molimo se, znači, uh, vas četiristotine. You 400 can pray. Vas četiristotine se možete moliti. And I will pray. I ja ću se moliti. And we'll see which God answers by fire. I onda ćemo vidjeti čiji Bog će odgovoriti vatrom. Uh, Elijah said that God, the true God, would demonstrate His presence by fire from heaven. Ilija je rekao da će istiniti Bog uh, demonstrirati svoju prisutnost vatrom, ognjem s neba. And you remember the prophets of Baal were praying all day and doing their dances and all kinds of wailing. I vi znate da su Baalovi proroci uh, cijeli dan, znači, uh, vikali i zazivali Boga, Boga, bogove svoje. And Elijah even began to make fun of them. A uh, Ilija je upravo počeo im se rugati. I think your God is asleep. I rekao je možda vaš Bog je zaspao. Or maybe he went on vacation. Ili je na godišnjem odmoru. And he cannot hear you. Cry a little louder. <laughs> I zato vas on neće, morate vikati malo glasnije. And finally they were too tired to continue. I konačno su se umorili i stali. Elijah just kneeled down. A Ilija je kleknuo. Invited God to show who he was. I zamolio Boga da pokaže svoju moć. And God answered by fire. I Bog je odgovorio vatrom. And the, the people cried out, the Lord, he is God. I narod koji je bio prisutan je uzviknuo da Jahve je Bog. On je Bog. The issue was two competing claims to be God. Znači ovdje imamo dva uh, uh, u natjecanju tko će biti Bog. And the issue was settled by fire from heaven. 
a e, problem je ovdje riješen time što je Bog poslao vatru s neba. Here's the disturbing thing. Dakle, ovdje nalazimo nešto. At the end of time the Mount Carmel experience will be repeated. E, što će se na kraju vremena ponoviti, dakle događaj sa gore Karmel. It won't be on Mount Carmel itself. Neće to biti e, na samom tom brdu Karmel. It won't be literal fire. It won't be, won't be literal fire. Uh, neće biti riječ o uh, bukvalnom um, bukvalnoj vatri. But worldwide there will be another contest uh, between two claims to God. Međutim um, po cijelom svijetu će se odvijati taj sukob i to natjecanje um, o Tko je pravi Bog? Baš on hvala. Uh, the, the contest of Mount Carmel will be repeated in some worldwide sense. Znači, ovaj sukob i ovo natjecanje se se na neki način ponoviti na cijelom svijetu. But here's the problem. Međutim, ovdje imamo jedan problem. At the end of time there'll be one difference. Uh, jedna razlika u onome što će se događati na kraju vremena. Revelation 13:13. U 13. redku otkrivenja Ivanovog u 13. poglavlju, je tako 13:13 piše Ona čini velika čudesa tako da i vatru s neba spušta na zemlju na očigled ljudi At the end of time na kraju vremena fire will settle the question again Ponovno će oganj riješiti problem But this time the fire falls on the wrong altar Međutim ovaj puta vatra pada na pogrešni oltar In other words there will be a demonstration at the end of time that the counterfeit is true. Znači na kraju vremena biće jedan jedno dokazivanje da je ona krivotvorena istinita. This will be a very challenging time for the people of God. I to vrijeme će biti jedno vrijeme jedno teško vrijeme ili izazovno vrijeme za Božji narod. Because your eyes and your ears and your hands will tell you that the counterfeit is true. Jer će vam vaša osjetila govoriti da je uh, krivotvorena zapravo istina they will tell you that everything you have believed was wrong i imaćete dojam da sve što ste vjerovali je neispravno you see we all live to some degree in a secular trap svi mi do nekog stupnja živimo nekim sekularnim načinom života in the secular world uh, people have confidence in the five senses a u sekularnom svijetu ljudi, ljudi imaju povjerenje u svojih pet čula. People say who can you trust? I kad se ljudi pitaju kome možeš vjerovati? What can you trust? Ili u što možeš vjerovati? I'll trust what my eyes can see. I ljudi će kazati i ja vjerujem ono što moje oči vide. I'll trust what my ears can hear. I ja vjerujem onome što čujem ušima svojim. I'll trust what I can touch, taste and smell. Dakle vjerujem onom što mogu dotaknuti, pomirisati i tako dalje. The, the definition of a secular person is someone who trusts in the five senses for truth. Uh, ako definiramo sekularnog čovjeka, on će znači um, vjerovati ono što može svojim osjetilima doživjeti. The problem is in today's world you cannot see hear or touch God. Međutim je pro, problem je taj što u sekularnom svijetu niti možete vidjeti odnosno čuti do, ili dotaknuti Boga. At the end of time the power of science will be telling us that what we have believed is wrong. Na kraju vremena će znači ove sile pokazati htjeti pokazati da ono što smo vjerovali je pogrešno. And it will be more than science. A bit će tu i više nego samo znakovi. There will even be powerful miracles that science can't explain. Uh, biće dakle uh, moćna čuda koja nećemo moći objasniti when this fire comes down from heaven whatever it is kada se ta vatra s neba spušta što god to bilo there'll be no more atheists in the world neće više biti ateista na svijetu no more unbelievers neće biti nevjernika everyone is going to believe in some kind of god ne uh, svi će vjerovati u neku vrstu boga how can the people of god survive at that time na koji način narod gospodnji Boži može preživjeti ovako vrijeme? That is why God has called the Adventist people to their mission. Uh, iz tog razloga je Bog pozvao adventni narod, ra, narod i dao im misiju. We are a people 
of prophecy. Mi smo narod iz proročanstva. Our mission is to prepare the world for this great deception. A misija naša je pripremiti svijet za veliku prijevaru. Because our identity is as a people of prophecy. Jer zbog toga što je naš identitet narod proroč, proročki narod. Our mission is to let people know that this deception is coming. A naša misija je da upoznamo ljude što je to i kakva je prijevara u pitanju. To warn people not to trust in the five senses. Da upozorimo ljude da ne vjeruje, ne vjeruju svojih pet osjetila. The only safety at that time will be in the word of God. Jedina sigurnost u to vrijeme naći će se u riječi. This is the power, this is the power of prophecy. Uh, ona ima silu proroštva. God tells us ahead of time what will happen. Bog nam unaprijed, prije tog vremena najavljuje što će se dogoditi. So that when it happens we can recognize his hand as opposed to Satan's hand. Tako da kad se dogodi možemo prepoznati njegovu ruku na dijelu nasuprot đavolskoj ruci. At the end of time we are warned that Satan will seem to have the best evidence. Na kraju vremena će se činiti kao da Sotona ima jače argumente. The counterfeit will seem to be true. I činit će se kao da je krivotvorina istina. And yet the most powerful evidence for God's people. I the most powerful evidence for God's people. Međutim za Božji narod će najveći dokaz biti is that the Bible foretold the exact experience that they are having. Da im je Biblija opisala iskustvo koje će oni imati. That at the end of time things will not be as they seem. I da ovaj svi ovi događaji posljednjeg vremena su opisani kao onakvi kakvi nisu. Odnosno kakvi jesu. That at the end of time there'll be competing claims to truth. Jer će na kraju vremena znači biti postojati konkurentna istina. That at the end of time our eyes and our ears will suggest that the counterfeit is true. Na kraju vremena naša će nam osjetila sugerirati da je prijevara ono istinito. Our only safety approaching that day is in the word of God. Dakle, naša je jedina sigurnost da ove, se suočimo sa riječu Božjom. But if we're going to rely on the word of God, we must know the word of God. Međutim, ako se želimo osloniti na riječ Božju, moramo je poznavati. On that day it won't be enough that you were here today. I toga dana neće biti dovoljno što ste vi danas prisutni na ovom skupu. It won't be enough that you heard these messages. Neće biti dovoljno što ste čuli ovu poruku. You each need to know the word of God for yourself. Svatko od vas mora poznavati riječ Božju za sebe. Those who do not know the word of God will be deceived. Oni koji riječ Božju ne poznaju bit će prevareni. How can we know at that time which is the right side? Na koji način ćemo mi dakle saznati u to vrijeme koja je strana ona ispravna? The book of Revelation gives us the answer. Knjiga Otkrivenje nam daje odgovor na to. This afternoon I will be sharing with you a whole series of things that will characterize God's true people at the end of time. Jer danas poslijepodne ja ću govoriti o čitavom nizu karakteristika Dakle, koje će posjedovati narod Boži u tome vremenu. The word of God spells out what the truth is and what the counterfeit will be. Jer Božja riječ jasno nam govori o tome što, kako izgleda krivotvorina, a što je istina. If we know that word, we will not be deceived. Ako tu riječ poznajemo, nećemo biti prevareni. If we trust in that word, we will not be deceived. Ako toj riječi budemo vjerovali, nećemo biti prevareni. My prayer for you moja molitva za vas je is that God will move your hearts today. Da Bog danas pokrene vaša srca. That you will determine in your heart. Da on um, omekša vaša srca. That you will pray as never before. Da se vi molite that više you, nego što ste se ikada molili. That you will study the Bible as never before. Da počnete proučavati Bibliju više nego što ste ikada proučavali. That you would open your heart to God and his word to be ready for those days. I da otvorite svoje srce Bogu i njegovoj riječi i pripremite se za to vrijeme. And that God will use you to win many many people before that day. I da vas Bog upotrijebi da za njega zadobijete mnoge ljude prije tih dana. So that as many as possible will not be deceived. Tako da što manje njih budu prevareni. This is my prayer for you. To je moja molitva za vas. Amen. Amen.